друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа и Александр. И сегодня будет у нас очень необычный выпуск, потому что сегодня я нахожусь на самой главной ферме по производству молока в Камбодже. И меня сюда пригласил Сандро. Привет. Сандро из Грузии живет здесь уже сколько ты здесь живет? Два года. Уже два года. Он главный ветеринарный врач на этой ферме. И вот сегодня он нам про эту ферму расскажет, что да как. Ну, скажи, вообще, как э, давно эта ферма существует? Добро пожаловать на нашу ферму, в первую очередь. Эта ферма вот, проектировалась с 2019 года. А, начались сначала полевые работы, чтобы подготовить базу кормления для а, скота. Потом уже началось а, а, строительство. И в, 2020, в конце 2020-го завезли коров из Австралии. Это дойная порода. Давай так пойдем. Это дойная порода Бостинская. Э, Завезли из Австралии на самолетах. Тоже другого пути нету. У нас э, где-то 500 дойных коров. Мы производим э, от 10 до 15 э, тонн молока ежедневно зависит от периода года мы покажем вам коров сейчас самих это потому что здесь не было никаких ферм была одна маленькая ферма не знаю точно про нее но ферма в таких масштабах здесь первая такая по израильскому принципу построена хозяева израильтяне Хозяева и местные, и израильтяне, и из Китая. А, ну такая большая как Много бы. инвесторов. Да. Много инвесторов. А, как сказать? А, да, 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 ребята, я, кстати, вот молоко этой фабрики постоянно покупаю, потому что здесь, когда приходишь в магазин, либо тайская, либо вот эта компания. Она, кстати, вот появилась, получается, недавно. Сколько вот, сколько? Год с небольшим, наверное, да? Год с небольшим, как мы уже начали поставлять свою продукцию а, в магазины. Нашу продукцию можно купить почти во всех а, супермаркетах. Там, Black, Ion, а, все, что есть в Камбодже. А, отличается это молоко тем, что оно стопроцентно натуральное, оно не из порошка, нет, нет никаких добавлений а, а, растительного масла, потому что мы в этом не нуждаемся. Да, кстати, я это могу подтвердить. Это, кстати, не, никакая не реклама, имейте это в виду. Я просто для контента сюда приехал специально заснять. Всем же вам показываю, что тут в Камбодже происходит. И вот этот, кстати, новый тут проект. Было интересно заснять. Когда мы с Андро познакомились, он рассказал, что он работает как раз на этой ферме. И мы договорились, что обязательно заснимем. Молоко, кстати, классное. Постоянно его покупаю. Это что за, за сооружение вот это вот? Что? Вот это что такое? Это говно собирается здесь. А, говно а, коровье. Ну нормально. Не, а потом его. А его же куда-то потом на удобрение можно а отправлять. Вот, э, собираем и э, в этих, как сказать, ямах. И потом отсюда оттуда высасываем специальные цистерны. И выносим прямо на поля. А, у вас тут свои поля? Да, это 300 гектаров вокруг фермы, это все наше. Мы здесь выращиваем все, все а, объемные корма, корма, в основном кукурузу, а, стайлу, бомбасу. Потом из него заготавливаем силы, сено делаем, все что нужно. Так, а мы подошли, получается, народы. У нее уже воды отошли, да? Сейчас будет рожать. Она, видишь, уже... Уже я вижу, я первый раз раз такую историю вижу. Не знаю, будет ли это подписчикам интересно смотреть. Я думаю, интересно будет. 
Ну расскажи мне про... Кстати, мы привезли когда первых коров, они отелились. Мы вырастили этих телят. У нас здесь искусственное осеменение. И, кстати, вот этот, что рожает, уже одна из тех телок, которая была рождена здесь на ферме. О. Так что прошло уже много времени, можно так сказать. Слушай, ну у него, ты смотрите, стоят вентиляторы, да? Вентиляция. Здесь самая большая проблема в Камбодже это для, для этой породы. Это перегревание. Они очень легко перегреваются. Холод для них не проблема. Главное, чтобы не перегревались. И мы установили всякие системы охлаждения. Стоят вентиляторы. Это не только чтобы коров охлаждать, это чтобы все сушить под стилку. Чтобы мух не было. От мух не спасает, от мух мы используем специальные всякие средства, которые также импортируем. И где они вот стоят и э, едят, там тоже стоят вентиляторы, обрызгиватели, которые этих коров э, водой обрызгивают, и охлаждение более эффективно. Так, ну получается сейчас у вас сколько здесь коров? Всего уже 700, ты говоришь? У нас коров ну, скоро будет 700, потому что э, телки, которые еще не рожали, они не считаются коровами. Но как они родят сразу, а как они отелятся сразу, они перейдут в автоматический статус стойной коровы. Так что будет 700. Тоже чуть больше. Параллельно еще они рожают, и новое поколение э, э, вырастает. Пошли всякие слухи, что ферма закрывается по Камбодже, я не знаю, по новостям. Это все вранье, наоборот, мы собираемся э, даже расширяться. Может быть, дойдем до тысячи дойных коров. Это значит, удвоим производство. Ну а как Это сейчас вообще, есть. сейчас, кстати, как вообще молоко-то продается? Мы продаем все молоко. Все продаете, да? Да. Там маленькая часть возвращается. проходит срок годности. Ну понял, не, но ну, у вас молоко, молоко отличное. Я вот еще раз повторю, что я всегда это молоко покупаю. А они вообще э, вот на тех полях пасутся или как? Нет, а, они, они все время не выходят. Никуда. А, они вообще все время здесь, да? Их а, если выпустишь на поля, это солнце такое, они сразу перегреются. Ну да. А, они не смогут даже прожить, наверное, 2-3 дня при таких условиях. Получается, вы с этих полей э, собираете весь силос, да? Да. И Все потом... Собираем, мы э, делаем эти всякие прессы делаем. Я покажу потом, мы пойдем, где готовим. Мы станем свидетелями рождения теленочка. А? Смотри. Вот этот силос, которым они обедают, да? Это уже готовый рацион. Здесь есть и силос, здесь есть пшеница, кукуруза, витамины, всякие минеральные добавки. Это все делается при помощи специальной программы. А здесь все прям автоматизировано, да? Здесь рацион мы готовим при помощи программы. Мы вводим там данные по всякому ингредиенту сколько содержит жира, протеина и так далее. Потом программа автоматически вычисляет самый хороший, самый дешевый рацион из этих ингредиентов. Если нам нужно больше молока, мы можем изменить рацион, сделать так, чтобы они давали больше молока. Если меньше, то можем меньше. Слушай, практически управляемое производство, да? Здесь все управляется, все под контролем, все, все работают по протоколам. Понятно, слушай, я просто, я просто первый раз на такой ферме. Итак, друзья, отел происходит. Сандро пошел помогать ей. 
Так, ребята, помогают достать теленочка. Вот и все. Вот он, теленочек. Появился. Родилась новая коровушка. А здесь вот маленькие, да, телята уже? Или сколько этим? Это уже сколько им? Здесь, в общем, должны быть телята с двухмесячного возраста. Сейчас здесь телята, которым уже больше четырех месяцев, потому что у нас не было бы много отелов и нет другого места, куда их посадить. Самые маленькие телята у нас в другом, в другом здании. Мы после родов сразу взвешиваем теленка и сразу в течение первого часа даем молозиво. Это очень важно для дальнейшего здоровья. То, что мы делаем сейчас, скажется через два года, когда этот теленок уже отелится и сам начнет давать молоко. А с быками что происходит? Быков мы держим где-то недельку и сразу продаем. Здесь есть много ферм, которые выращивают их на мясо. Нам они не нужны, потому что э, у нас оплодотворение всегда искусственное. Мы семьи привозим из э, Израиля. У нас есть э, три ветеринара, три техника, которые делают э, это искусственное оплодотворение. Э, и этим мы добиваемся того, что, во-первых, не надо э, хранить э, быка. Это очень дорого и опасно. Во-вторых, бык может всем передать всякое заболевание. А В-третьих, ты не контролируешь, ты не знаешь, когда корова была семенна, когда не была семенна. А сейчас у нас все записано в программу, мы знаем, когда, в котором часу, как, в каком числе корова была семенна. И мы знаем, когда она родит. Мы знаем, когда ее надо пустить в запуск. Мы знаем, когда она опаздывает давать роды. Так что нам надо, мы знаем, что когда надо делать. Отлично. Программа это, конечно, супер. Так, у них а, также интересно, что на этой ферме. А, у них, если ты заметил, на ногах шагомеры у коров, а, которые при помощи Wi-Fi передают а, информацию программе. И программа нам автоматически говорит когда корова в охоте, когда надо его семенить, в котором часу и так далее. Даже также, так? Также эта программа нам говорит, когда у коровы активность меньше, подозреваются всякие заболевания, там, например, мастит, или, или корова хромает. Программа все это нам говорит. И кроме того, что мы каждый день наблюдаем за этими коровами, еще программа нам помогает Слушай, ничего себе, это круто. Я так... так что у нас почти нет никакой смертности. Единственная причина продажи животных здесь, это то, что они, если не забеременели вовремя, и на дой молока упал. И вы продаете, случае, да? продаем. Но это не часто. Слушайте, ну мне очень интересно, потому что я как бы даже и не знал, то, что они тут, у каждой корова через Wi-Fi имеет связь с центром обработки данных. Так все, его сейчас забрали у мамы. Вы сейчас дадите ему... Мы даем маме полезать. 15 минут это хорошо для стимулирования дыхания, так сказать, важно очень для новорожденного. Если мы оставим теленка дольше, то это 
вызывает стрессы у теленка и у коровы, потому что между ними а, происходит связь уже. Связь, да когда она сейчас уже не хочет его отдавать. Она не хочет его отдавать. Но она забудет про него очень быстро. Как быстро? Как, как быстро забудет? Прям как перестанет выглядеть. Прям как перестанет что? Видеть, видеть. А, она его перестанет видеть и забудет, да? Все, поехал в ясли. Это его взвешивают, да? Да. Ну как, нормальный вес? Нормальный. Мы, мы осеменяем специальным семенем, чтобы родился маленький плод. Чтобы легко было коровье будут кормить смолозивом потом в возрасте одного двух дней мы мазим, мажем специальную мазь травсическую на рога чтобы их выжить а потом чтобы у них не, не было... растут а рога не растут да, да? Чтобы... это вот это сделано чтобы не расти да. рога если у них будут расти рога если у них, если, если у них... Будут рога, они будут податься. А, они опасны повредить. для друг друга, они опасны для людей. Они более агрессивные, потому что они знают, что у них есть оружие. Так что взять селенка у матери не было бы так легко и безопасно. Многие считают, что это жестокая практика. Многие считают, что это жестокая практика, что мы забираем сразу телят у матерей. Но они не понимают, что мы забираем сразу, потому что меньше стресса так и для теленка и для матери не появляется эта связь материнская а вообще мы здесь обращаемся с животными максимально гуманно можно сказать здесь у животных прав больше чем у людей корова тебя ударит а тебе нельзя ее ударить что-то они подрались да, что, да. Мы пытаемся, чтобы их существование было максимально менее болезненное, как можно меньше стресса. Мы, мы даже им три раза в день вводим их на душ, чтобы они охватились. А, ты а, видишь там. А, это душ там? Это душ, да. Они сейчас идут на дойку, но до того, как они зайдут на дойку, они в течение 45 минут стоят и охлаждаются под струей воды и вентилятором. Нет, я, я, нет, я имею в виду, что она потом не переживает, да, через... Она забудет потом про теленка. Конечно, корова сейчас... Я не знаю, что у них там в мозгу происходит, но... Они выглядят довольными, здоровыми, здоровыми. А... Что главное, дают молоко хорошее, качественное, в большом количестве. Так, а здесь душ, да, происходит они? Да. Его сейчас еще включат? Или... Сейчас он каждый там, 5 минут включается, он как раз тоже программа запрограммировал. А, это автоматически, да? Да.
Слушай, душ принимают, корова, да? Ну а здесь без душа никак, потому что жарко. Без душа здесь невозможно. Невозможно по-другому охладить животное. Они перегреются и просто не будут давать молока, не будут оплодотворяться, будут заболевать всякими болезнями и стрессами. Заработал душ. А вода какая вообще? Сколько градусов? Вода обычная. Да. Если честно, не знаю, сколько градусов. Наверное, градусов 25. Но они кайфуют, да? Да, конечно. Мне самому тоже кайфово, если не кайфует. Отработал душ, а потом вентиляторы их да. сушат их, да? Ну, это так работает, что главное, чтобы корова была э, мокрая. Если корова не мокрая, от вентиляторов нету большого. И сколько это по времени происходит? В течение 40, 45 минут. 45 минут процедура? 45 минут. А вот эта вот куда пошла? Это, это какие-то выходы? Она после дойки вышла, возвращается обратно в группу. В группу кушать? Да, в свою группу. Здесь у нас есть 5 групп дойных коров. Вот эта корова тоже новая после отела. А, ну да, после отела я вижу. Это вот у них там на ноге, он видно, да? Мы их обозначаем килограммов в день. Некоторые коровы дают 60 килограммов в день, да? И это получается самая продуктивная корова. Потому что здесь же, в Камбодже, ты видел здесь какие коровы? Они здесь, если которые были до белых, вот этих белых-то, вот этих мулов, завезли их лет, наверное, 40 всего лишь назад. А до этого тут вообще какие-то мелкие рыжие коровушки были. Здесь, которая порода, я не знаю, когда их завезли, но она приспособлена к этому климату. К климату, да. Она не дойная, она только производит столько молока, чтобы достаточно было выпаять своего теля. Да. Их э, размножают для мяса. А, для молоко. мяса, да, да, да. На молоко их никто не размножает. Так, здесь уже такие подростки, да? Здесь уже вот, например, в этом отделении, здесь уже, видишь, мы поставили а, шагомеры на ноги. А уже следите, да, за ними? И уже следим, следим за охотой. С 14 месяцев уже начинаем Плодотворят. Там они очень легко, они закрываются, когда мы хотим. Это называется предлог. Когда нам нужно, мы их закрываем. И проводят лечебные процедуры, обласнение. руку туда что-то там делает главный ветеринарный врач чем ты туда руку засовывал что, что проверял ну, я проверил что она есть проверил что нет э, нарушений всякой температуры мастита ага. я все могу оттуда проверить а, все понятно что она есть Рубец должен быть полный. Мне сказали, что она не дала молока. Но я вижу, что у нее есть молоко в имени, значит ее нехорошо. Может быть стимулировали. Или может быть надо было дать окситоцин, чтобы она дала молоко. Так, это дойка, здесь дойка. Тоже все автоматически, да? Ну, не совсем автоматически, но большинство. С руками надо подсоединиться. А как, они сами встают или как их подводят? Да? Они сами уже привыкли, они сами заходят, встают. А потом а, система их идентифицирует, в каком месте стоит какая корова. И потом 
потом на дуй молока передается в программу. Мы знаем, что эта корова дала в течение дня на каждой дойке. Как, вы, знаете, вы знаете, как именно конкретно, сколько каждая корова дала, да? Мы знаем конкретно три раза в день, сколько каждая корова дала. После дойки они идут обратно, сразу заходят в группу и сразу начинают есть. Это очень важно, чтобы они ели после дойки, потому что после дойки в течение определенного времени у них, у них а, а, сфинктеры а, сосков еще открыты. Если они пойдут прямо лягут на эспадсику, а, то есть риск а, а, заболеть маститом. Mm -hmm. Мастит это самое уху самая такая опасная болезнь для дойных коров. Так, а вот мойка с мойка. Вон там мойка, вот там дальше мойка. Да, мойка. А вот здесь дойка. Мойка, дойка. А вот, как я сказал, там они стоят 45 минут в среднем. Потом заходят сюда. И сколько дойка происходит по времени? Ну, всех коров мы за... Почти 5 часов всех дают. И, грубо говоря, сколько? 15 тонн, да? 15 тонн молока в день. Ну, сейчас поменьше, потому что у нас в среднем 15 тонн. Это что? Кукурузу? Это процесс, процесс готовки рациона для, для дойки коров. Здесь мы храним все концентрированные корма. Там, кукуруза, соя, пивная дробина и так далее. Вот пивная дробина, например. А вот в этих целлофанах мы держим, в этих упаковках мы держим объемные корма, там сила, сцена. Еще храним сено вот там. И у тракториста есть э, список, что сколько надо закинуть, в котором часу надо закинуть, в котором часу надо корову дать, и они работают так. Потом мы информацию с этого устройства берем и проверяем, правильно они все сделали, правильное количество еды они положили, нет и так далее. Так что мы всегда знаем, что на высшем уровне и потом вот эта штука она потом раскладывает да по разбрасывает в коровнике эта штука все смешивает все превращает в массу однородную это режет там все потом а сейчас мы едем на завод где непосредственно молоко разливают Сандро поехал вперед. А я еду за ним. Такая территория, как бы не походишь по ферме. Здесь разлив молока. Дима! Ну а как вот, вот допустим, многие фабрики молоко делают, да? Они берут, получается, искусственное. Многие фабрики делают обезжиренное молоко, обезжиривают молоко, потом добавляют жир. Там, натуральный жир, это молоко только можно добавлять в масло. Но люди добавляют там растительные жиры и так далее, что очень не полезно, и вкусовые качества другие и так далее. А мы прямо делаем молоко из цельного молока. Ничего не добавляем, ничего не убавляем, немножко жира убавляем, чтобы произвести обезжиренное молоко. Мы пишем. Так, друзья, это Дмитрий. Ты из России? Ну, почти. Почти. 
Дмитрий здесь тоже работает. Работает здесь на, на разливе, да? Или, ну, или как? Это за, я занимаю, за, отвечаю за производство, за все производство молока, йогурта, масла, сметаны. Ага. Здесь вот у вас схема, да? Как, как все происходит? Ну да. Вот здесь это как бы приходит с фермой. Но это нет, это получается как бы мы получаем роумин, сырое молоко. Сюда она идет, но это работа как бы, мы его сепарируем, потом мы, потом мы эмогенайзер, потом мы, мы его пастерилизуем и уже проходит на, на охлаждение и мы упаковываем эту схему, ну, примерная схема работы бока, ага. как мы делаем. Так. Будешь посмотреть, как их... А, вот здесь вот у вас все, все ну, такое да. максимально стерильное производство, да, здесь все? Ну, да. Здесь что происходит? Сейчас происходит... Сейчас мы постерилизуем молоко, и сейчас мы готовы к производству масла. А. Видел, видел эти большие танки снаружи? Ага. Это мы получаем с фермы молоко, а потом, по, в зависимости от того, что, что мы хотим производить, мы начинаем мы, производить. Это пастеризатор, мы пастеризуем, это эмогенайзер, это эмогенизация. Он там и в конце в углу сепаратор, и когда молоко проходит все эти процессы, мы его отправляем в зависимости от того, что мы хотим сделать, или молоко, или йогурт. Когда мы сепарируем, у нас, видишь, вот эта труба и вот этот вот танк стоит, мы сюда, мы сюда сепарируем сливки. И из сливок мы делаем сметану. Вот сейчас они уже сделали одну... Они уже сделали сметану, один заход. Сейчас они второй будут заход. Вот это маслобойка. Угу. Сюда заполняешь сметану, включаешь. Есть специальный режим по времени. Его отбиваю, потом сливаю вот эту пахту и упаковываю на вручную упаковку. Слушайте, а я вашей сметаны ни разу еще не пробовал. Я тоже не пробовал. А сметану, ну, не сметану, а сливки. 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 Сметану мы не делаем, как бы. Мы сливки и сметану не производим. Ну, как бы для себя вот делаем все это. А на продажу. А что вы делаете? Йогурты? Йогурты я ваши не видел тоже. Йогурты мы делаем, и мы делаем несколько видов молока и несколько видов йогурта. Ну, молоко я пил ваше, я пью постоянно, покупаю. Да. Вот. А йогуртов не видел еще. Ну, йогуртов... Йогуртов мы делаем четыре вида сейчас. Сейчас потом... Ну, мы готовим еще будет сейчас. Ну, и молоко со вкусом будет шоколадное, и потом еще и кивой йогурт будем делать. Отлично, надо будет попробовать. Ну, сейчас закончим, я тебе дам. Ну, я просто ждать, ждать, наверное, не буду. Долго, наверное, ждать. Так, а здесь? Уже готовы есть. Готовы, у нас холодильник. А, а вот готов. Наверное, тебе будет плохо видно, вот это именно процесс производства. Это вот эта вот машина наливочная, милфиллер. Вот эти вот танки, сюда мы, вон там два танка стоит, мы сюда вливаем молоко. Ну, тут ничего не видно, все за пакет. Ну, из-за да, из разности. Из-за разности из да. температур. Так вот, чуть-чуть там видно. Они сейчас убирают вот, машину. А, сейчас помоют машину. Да, мы закончили 5000 литров, сейчас они помоют машину, закончим и пастеризацию, и будет еще 5000 литров. И сколько вы в сутки, получается, делаете? Ну, за смену сейчас 10 тысяч литров. Но сейчас вот мы будем модернизацию делать, как раз вот в следующие выходные. Это будет 15 тысяч литров. Вы увеличиваете объем? Да. Но это если мы говорим про молоко. Если мы говорим про общий объем, то сейчас мы можем делать это примерно 12. И будет после модернизации это будет где-то 17-18. Вместе с йогуртом. Это йогурт. Производство йогурта. Это так, что мы пастеризуем сюда. В эти баки отправляем это молоко пастеризованное. Добавляем в йогуртовую культуру вкусовые добавки и оно у нас остается здесь на фрагментации. А когда йогурт готов, мы упаковываем вот упаковочную машину. Сейчас работаем с маленькой и мы получили новую сейчас большую йогурт. Быстрее нам упаковывать. Мы это выдуваем, выдуваем.
дубочная машина. А, вы сами делаете вот эту пластиковую бутылку, да? Да, да. Мы вот эти бутылки сами делаем, у нас есть и ставим вот эти этикетки в зависимости от того. Вон там вы увидишь, эти бутылки уже готовы. Ага. Сейчас у нас здесь прошипник, и они меняют. Сейчас он ремонтирует этот парень, очень умный, кстати. Хороший парень. Угу. Слушай, интересно, интересно. Теперь, теперь буду знать, когда теперь... Я, знаешь, я теперь знаю полностью весь э, комплекс э, производства этого молока, которое сам пью. Ну, да, да. Так, ну все, спасибо, Дмитрий, большое. Здорово. Ты видел это, да? Вот этот вот танк, это мобил танк. Мобильный там. Ага. Так вот мы с первой с ним получаем, получаем молоко, сюда перекачиваем. И сейчас вот видишь, в нем видно в шланге это белое молоко. Это белое. И сейчас идет по стерилизации, то, что мы видим. Для производства молока. Так, сыр будете делать, да? Эксперимент, да. Ну да, эксперимент Я дома сделал там. А какой, а какой, какой сыр, какой? Грузинский, меретинский. А, грузинский, меретинский, да? Компотский. Ну да, тут же своего сыра-то нет, все импортное. Да и молоко-то, в общем-то, все импортное, кроме вот этого. Это единственное молоко. Ну я тоже не знаю. Ну такая ферма большая, которая работает здесь просто возле с натуральным молоком только мы. Но еще есть это, ну. Да. Я, не, я знаю. не знаю, они сейчас работают, не работают. Я не знаю. Потом вот та маленькая прачечная и последняя еще одна по помещение для лаборатории. О, thank you so much. Yes. Спасибо большое. Спасибо большое. Ага. Ага. О, смотрите, вот, ребята, вот это суперское молоко. Но это не реклама, это не реклама. Нет, ну, оно на самом деле хорошее. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Сандро, тебе большое спасибо. Все. Друзья, ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я надеюсь, вам это было интересно посмотреть. Ждите новое видео. Скоро будет много интересного. Все, всем пока.